，有这么厚的头发，你会不会摘了呢？主子，人带来了。听说你要我全部的货。我们的王，想买你们的银。你们的王是谁？楼兰王。正是。这就巧了。今日，这还有一个楼兰的使者，本不是为楼兰卖命，而且第一个目的。来我这里，这就有蹊跷了。说吧，你们哪个是真，哪个是假？我们楼兰王是一国之。方才，方才非常感谢这位楼兰的朋友出手相助，我们配合的真是天衣无缝。天衣无缝，图啥啥？你别装了。我听不懂你在说什么。我们只是有着共同的目的，但是我有自己的任务，有自己的组织，你不要得寸进尺。有言再见，朋友。不承认是吧？这一个正常人，公子平人那么争强，能来这里几次啊？竟然有这么好的桃花，为何不摘了呢？需要守护员在万华楼楼下停着，走吧，快点换衣服。
你说，昨天晚上沈公子他可是整夜未归，他还去了那种地方。我怎么看你一点也不急？柴姐啊，你都不吃醋了吗？我吃醋呀，我都要酸死了我。柴姐，你这次可千万不能轻易的放过他。嗯，对，一会儿啊，你帮我好好气气他，我给你气死他。这么香的菜，可是我什么都看不见。我的豆豆弟弟，你说这可怎么是好呀？来，姐姐，我来喂你吃上一口。啊啊，嗯嗯嗯，我豆豆弟弟喂的菜就是好吃。人家还想再吃一口吗？哦哦哦哦，来，姐姐，我再喂你吃上一口。喂，我我听是筷子掉了，你的豆豆弟弟夹菜都夹不稳的吗？啊，这又干你何事？为什么受伤的总是我了吗？我只是比较看不惯有人连自己夹菜都不会。你不会是看花眼了吧？怎么可能？我亲眼所见，亲手接待的，还能夹？这男人没一个好东西。没事，不过就一次而已，我可以假装不知。你说这眼睛瞎还能找乐子？这要是眼睛好了，还得上天呢。一个你说，必须趁着这次机会好好给他个教训。一旦知道，哎哎哎，走。那小王爷不吃我这一套也罢。我温婉儿也不能真去给他做什么小妾。不过，这沈不言嘛，哼，左右他也是瞎了。我若能生米煮成熟饭，到时候就连我爹也没。听闻公子伤了眼，婉儿找来了做好的药放在这眼罩中，定能对眼疾有所注意。不必了吧？来，婉儿替公子戴上。男人没一个好东西，什么也……你看，你看，都欺负到咱们家里来了。哦，对了，我都忘了，你也看不见呢。茶茶，是你吧、啊？我听见你声音了，你过来一下。温姑娘。给我们准备了治眼的眼罩，我让他也给你戴上。看来是不必要。温姑娘，用我这条给茶茶戴吧，这条暖些。你自己给他戴吧。嗯，哎，行行行行，你给他戴。这是人家婉儿姑娘特意为你准备的眼罩，我才不稀罕。走了。嘿，你你要干嘛？你方才吃醋了？我才没有吃醋。你你不要因为我看不见你就欺负我。我什么都看不见，又能做什么呢？看不见东西，心中有点难安。若是你可以留下来陪我。我说茶茶姐，你倒是也不用装的这么彻底嘛。你懂什么？这叫占礼品。茶姐，哎，小燕。
奇怪，我刚才好像感觉到有什么东西靠近。我记得温老爷好像养过类似的东西。